荡漾在湖边，轻轻吹进你我的心间，年少故事与你慢慢唤起回忆，梦想会有你图般的寒芬芳，绿城路上有你陪着。无论过往，无论未来，也不曾彷徨。时光里，一腔热血翩翩，少年夕阳下，像格外耀眼。我们的回忆荡漾在湖边，好像一同仰望夜空的。很久以后，我终于弄清了这股奇怪的味道来自于酸笋。食物界中与香菜、折耳根齐名的大魔王。什么呀，这东西这么提神、啊？毒鸡蛋。这是谁点的外卖啊？我的。吃热吃，别一会儿凉了。段世杰。昨天晚上你知不知道你睡觉磨牙放屁啊？啊！他开学第二天我就睡了。不可能，关我什么事儿啊？昨天晚上是谁呀、啊？昨天弟弟是你啊？不可能是我、啊，一直都在床上什么的，你是不是认床啊？啥认床啊？这你得问我下铺的川哥呀，他昨晚在我床上就摇得晃荡晃荡的。周二，我一般周五晚上才。周五晚上才？为什么周五晚上才会摇床？你今年多大了？啊、嗯，还有六个月十七岁。不对呀，那那起来起来起来，站站站起来，让我看。可以啊，舒恒，小小年纪长这么高，坐吧坐吧坐吧。那你睡觉说梦话就解释通了，赖床呗。不可能是我。段世杰，嗯，你呢？你又来劲了是吧？我净身高一米七六，这是我第一次，也是最后一次跟你说。不可能，就是一米七六，不可能，就是，绝对不可能，就是。临近水源，便得一山，山里有洞，仿佛若有光。从洞口进去，一开始很小，只能进去一个人。但你再往里边走几步，啥都看清了。哎，哇，可以啊！我很好奇你怎么找到这地儿的。我从学校贴吧的一个三年前的帖子里找到的。都什么年代了，你还玩贴吧？我敢打赌
，新生里面绝对很少人知道这个地方，要不，作为我们秘密基地。临近水源，哦、oh, ，我想起来了，是《桃花源记》。哎，怎么感觉自打开学以来，我们的日子过得平淡无奇，少了点什么？对对对对对，川哥，你提醒我了。我也好些天没读过书了，傻孩子，你这也叫补全，不叫缺失。在我川哥的教导下，你不但学会了篮球、足球、羽毛球，还学会了网游、手游、剧本杀，是吗？你再想想，难道是我们身边少了女生？我像是没有女生缘的人吗？像啊，哎，哇，哈，可以啊。哎，段师姐，啊，你不是该和陈东东在一块吗？我把他跟丢了，<笑>废物、啊，还想完成作业，连个人都看不。我已经初步观察完成了。哎，这怎么有个叉呀？有字母 X 吗？这这也有一个，不对呀、啊。啊、哦，这地儿不会已经有主了吧？秘密基地宣告作废，那不行。我王玉川来了，有主也得给他换了。怎么这么不讲理呢？哎，一看你就没谈过恋爱。我问你啊，你要是喜欢一个女孩子，她有男朋友，你是追还是不追？不追啊。为什么？我不能当第三者呀、啊。这就是你不对。难道有守门员你还不射门了吗？不来理邪术。川哥好像说的有道理。小屁孩，你懂什么呀？我觉得上大学还挺好的。你要是早点帮我要到王云川的联系方式就更好。我跟他都不是一个系的姐姐啊。哎，不过然然，你们这摄影系狼多肉少的，你这个小女孩要保护好自己。你这是在物化女性，我谴责你。我这只是在说一个词语，什么谴责不谴责的？哦，不过我觉得，就是我本来以为摄影系都是五大三粗的汉子，可我来的时候发现，我们系只有两个男生，剩下全两个男的。哦，那你一定要好好锻炼身体，锻炼肌肉了，别到时候连摄影机器都抬不起来。好，哎，我跟你说。这个地方只有我一个人有钥匙，以后就是我们两个人的小天地了。我们没有军训啊，同胞们，我们为啥没有军训？这不合理！白痴吧你，你是不知道今年的新生军训也要到大二了。我不是白痴，我只是想摸枪。那你这么证明你不是白痴啊？还有王一川。这是我第一次见到夏夏和乔然，虽然他们和王一川、段世杰是第二次见面，但是要到很久以后，他们和我才会明白。我们的每一次相逢都是命中注定。那你下次要来就事先跟我打个招呼，行不行啊？好久不见面了。你们是不是老相好啊？早就认识了。嗯，关你什么事儿啊？哎，你不是说这没人知道吗？我是大三学姐，怎么可能不知道？这里有很多人知道吗？那倒不是。因为管浩晴的是我二大爷。哎哎哎，这不重要啊，关键是。你们是不是早就认识了？不，不是、啊。师姐，这个水儿我怎么也拧不开，你帮我拧一下呗。我也拧不开。啊，我来，我来，我来。杨四郎，从你先开始。哎。这不开了吗？易川，你人真好，谢谢你。二郎，我叫杨四郎，就是那个师姐。王四郎那个杨。你要模仿的是谁呀？呃，你不认识。观察的是我的舍友，叫刘一彤。哦
此与方恋爱你，多有心妄。这哪是一桶啊？明明是酒桶大哥张麻子。高手。这是高手，他咋还不听？你行你上吧。好，下来吧。一二三四五六七八，二二三四五六七八，三二三四。好，下一个段世杰。同学了吗？王一川。老师，你好美啊！你是剑仙吗？我表演完毕。大家都是表演班的学生，以后都是要做演员的。不要把自己的身份放在观众的角色上。如果你们自己都不尊重自己的职业，谁还会尊重你？不过说到这次的汇报，最令人满意的，是段世杰。下课。哎，舒坦。小然，你下午是有什么安排吗？哦，我想加入学生会。不行啊！为什么？我以一个过来人的身份来告诉你，学会不行。哎，要不你来我社团吧，我保证能让你当上副社长。你们那个是鹦鹉社，我又不会那些。唱歌跳舞你不会，你会摄影。我们演出还需要人来记录呢。努力呀！哦，世杰。什么世杰啊？应该是。段郎，王一川，我真想六脉神剑把你戳在戳子。六脉神剑不是射的吗？一阳指才是戳的。嗯，我们下午有课，我想下了课就看个社团。
。哦，那我可以跟你一起。不行，你已经被我内定了。我发誓，我觉得不行不行不行不行。要不然我们下午来这里把这里重新布置一下。可以叫上大神吗？是那个陈东东吗？你认识他？那当然，我听说过。要他来也行，但你得先找得到他，吴弟弟。你说那什么社来着？什么消失社、啊？消失社，不会是特异功能社团吧？当然不是，这是本校最神奇，也是最神秘的社团。我听一个学姐说，创办这个社团的初代社长是一位研究存在主义的大神。消失社，参加者不能参加任何社团活动。也不能跟同为消失社的成员打交道，一直到毕业，然后自动从消失社出名。消失。而且我听说，初代社长和东东一样，都是大神。你们傻了吧？这明显就是野鸡社团啊，就专门骗你们这些傻子的钱。尤其是消失社，空手套白狼。你懂什么呀？这叫小众，那你敢不敢和我去看看？我敢打赌，你家这些社团啊，早就撤摊位了，溜之大吉了。走吧。哎呦我，快起来！走走走走走走，快走快走。你看，啥都没了吧？没有摊位了。我，我带你来的是消失社的，他们现在已经消失，这学期都不会再出现。这个社规上是有说明的。我跟你说吧，你就是被骗了报名费，不可能。不过问题不大啊，你就当花钱买个教训，反正也没有多少钱，好吧？消失社其实你真的烦人的很。你们怎么不自己建一个社团呢？老师好，老师我来。我高中时候是篮球队队长，有这方面经验。嗯，到时候让段世杰加入我们社团就行。篮球社啊，我们学校一定有这个社团嘞。不过我觉得，只要你们两个参加一个社团，总会有意想不到的事情发生。不要闹别扭了，我先走了，拜拜。创个啥社呢？消失是什么破玩意儿？我觉得青年定社才。No, no, trust, trust. 我从来没有被人骗。我相信这个世界。哎，你们看他那样，生怕别人不知道他们在说笑笑话。你们在干什么呢？你来的正好，我问你啊，现在如果有两个社团在你面前，而且你必须要选择一个加入，一个是什么青年电影社，另一个是那什么，呃，什么什么那个消失社，你选哪个？我自己就是最大社团的社长。别废话，必须选。那就消失社吧。为什么？你看吧，我就说，不只是我一个人吧。我不管，反正现在这儿就是我王一川创建的青年电影社的根据地，未入社的闲杂人等一律不准入内。可是这儿只有我有钥匙，对于我来说，你们都叫非法入侵好吗？我都在这儿刻我名字了。愚蠢的王一川当然不知道，桌上的叉正是夏小姐名字的缩写。王一川，你是不是欺负人呢你？而这个所谓的秘密基地，原本就是夏小姐隐秘社的场地。这样吧，只要你加入我们社团，我就把你的名字重新写回去。呃，你就写我名字边上。就跟你名字挨在一起呗，没问题。<笑>那那行啊，就我觉得可以加呗，就加呗，乔然也加入，我觉得特别好，这事真有意思了，<笑>就对齐了吧？好啦，哎，那个是你今天下午挂的吗？是啊，不错吧？我还打算在那边再挂个投影仪，晚上的时候就可以看电影了。哎，这样好哎。
就这样玩的。可是这也不进篮筐，这是不是假把式？我觉得我也行。那敢不敢去球场试一试啊？去就去。走。哎，现在就去，这么热的天儿呢，最初的爱情，最后的仪式。你是看过这本书吗？嗯，高中的时候看的，被小清新的书迷骗了。<笑>是，我也是，但是其实还是值得看一下。哎、啊，别动，低点。怎么了？你有根金头发，我我帮你把它拔出来。金的。非非礼勿听，非礼勿视。怎么女生都爱摸世杰的头啊？难道他头上有金子？还有别的女孩摸你头发吗？没有，没有。啊，不对，有。我我我我们老师今天摸了一下。那你们老师一定很喜欢你吧？不然怎么会摸你头发呢？啊？啊？哦。哎，你有听到什么声音吗？隔壁楼音乐专业的人在练萨克斯，还挺好听的。嗯。对了，你会弹吉他吗捡球去啊！怎么怎么来的？往前推的时候，往外拨，等于就是这样推出去。推出去的时候，手要拨出去。怎么拨？瞄准那个篮筐中心。就就就就怎么投呢？你就投出去就行了。现在几点钟？凌晨十二点。你们有没有听过南湖的故事？这件事情是真的。相传在学校后面有一个被埋了的古井，这口古井直通学校后面的站户。弟弟。你怎么了？我我我害怕。那个，你们接着说。因为这口古井通向南湖，校方还有学生掉下去，所以就把这口井给埋了。可是，大概。
才七年前，我为教师，在南湖边散步，他走着走着走着，他突然消失了，在众目睽睽之下消失了。你说奇怪不奇怪？后来，警察怎么找都找不到，已经把他立为消失的人员了。可是没过几天，有一个学生在学校里散步，在晚上的时候。可他突然听见脚下传来声音，还有人的哀嚎声。原来那个消失的人就藏在井底下。那东东东这么久没回来，是不是也被困在那古井底下了？灯灯灭了，吹吹灯。给点上！不玩了，什么情况啊？不玩了，不玩了。其实我隐瞒了一个事情，是关于陈东东的。他可能。真的掌握着一些不为人知的力量。我打听过了，他本来应该上大三，但是因为生病，身体不好，留了一届，然后又留了一届。还有，还有什么？嗯、如果说我加入的消失社，真是陈东东创办的呢？换句话说。我怀疑陈东东就是消失社的初代社长，他可能不仅有让人从南湖消失的力量，还能真的让人从这个世界上消失。怎么，怎么可能啊？这这样的我害怕。弟弟，别怕，哥哥保护你，我绝对不会让陈东东那个奸人的诡计。你告诉我，你是在故作玄虚。前天，我为了观察人物的作业，跟着他出了门，结果发现了他的一些诡异。他出门之后，看见他往学校南湖那边走，我就跟了上去。刚跟了没多久，莫名其妙的就消失了。然后我就一个人，我站在南湖那边，左看，右看，四周一个人也没有。这个时候，突然一声，冒出来。他盯着我的眼睛说：“别再跟着我了，我怕我会害了。”我当时就愣住了，什么叫害了？然后他又跟我说：“如果我能够找到他，他就告诉我事情的真相。”他说完这话，噌的一下就跑远了，跑得特别快，根本不是人力的速度。然后唰的一下就跳到了树上，这就是我看到他的最后一眼。然后，他就消失了。舒恒，你你干嘛呢？我我想尿尿。你去去。可是我不敢呐。嗯，那我陪你吧。好。哎。算了，我也不敢去。你后面有人，你个傻子，老子逗你玩呢。
，背后有人。你以为我是你啊？我去，你干什么呢你？啊、哦，我是隔壁寝室的，那那宿舍还有热水吗？我我想吃个泡面。自己倒。哎哎，那个，恁宿舍那个，陈陈东东没回来啊？没呢，干什么？啊、哦，没事没事，我就是今天下午吧，看他在南湖，看他也不知道在干啥，一下午在那儿。南湖，东神，陈东东，陈东东，你们。听见什么声音了吗？声音，南湖方向。那，那是他吗？不太像。有鬼啊！这是。这上面有灯啊。顾书恒，你这什么眼神？我怕你是水怪。你们三个怎么也在这儿？我还没问你呢，大半夜在这干嘛呀？这是我做的道具船，咱话剧用的。我给他改良了一下，他现在具有了实用性。在南湖待了整整一下午，就是为了测他能不能下水啊。我是想去湖中心看一下天上的星星，那你干嘛不早点回来、啊？蠢货！你以为我不想啊？我是忘记做木匠了。哎，要是风向不改变，可能明天我才能上得了。蠢货！从不介意山落四方，从不故意聊到谁心跳舞动荡漾，也没写不下情郎。你总说随意，咖啡圈糖，总会留意左蓝大胸，又有咸汤，习惯泛着不。就像彩虹穿过小巷，就像海洋筑起长廊，你想扶我倔强，打平我逞强，浇灌我受。能否你想我一遍？想要我会出现？别等怀念，才发现我用陪伴大雨，就让我靠近。
失意，为你披上能否回忆，我用字句纸短情长，是否在意我思念？我恋爱，就像彩虹撞我小巷。就像海洋出起长浪，哦,哦，你想扶我倔强，踏平我逞强，浇灌我受的伤。想描。